Mwenyezi wa Dakta. Sasa uwanogeshe familia, ndugu jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo pesa kwenda Halo pesa na Halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halo Tel pamoja katika ubora. Na habari za leo mtazamaji wa MCL Digital, karibu sana. Hii ni MCL Digital na ni wakati mwingine mzuri tunakutana tena hapa kufanya mazungumzo ya kawaida na naamini yatakujenga sana. E bwana na kufahamisha Amines Khan ulikofahamu uh, unajua kwamba wanaume ndo wanaongoza kwa kuathirika zaidi na saratani ya koo. Inawezekana uko unalisikia hili kwa mara ya kwanza siku ya leo lakini kupitia hapa MCL Digital tuko na mwandishi mwandamizi hapa ataweza kuliweka hili sawa siku ya leo. Mimi naitwa David Moses na mwandishi mwandamizi tulio naye leo kutoka hapa Mwananchi Communications Limited kwenye masuala ya afya anaitwa Harriet Makweta tutazungumza kuhusiana na hoja hii tulio nayo hapa tafiti zinaonyesha wanaume wanawezekano wa kupata saratani ya koo mara tatu zaidi ya wanawake kauli tata kidogo kwa sisi wanaume tuko na Harriet hapa tutajaribu kuweka hili sawa na kuweza kujua kwa undani zaidi Harriet karibu sana Shukrani sana Mambo. David. Poa. Poa. Poa yes. Ah uh, hii kauli kama inawapa shida sana wanaume bwana tutazama sasa hivi wana 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 hamu na shauku ya kutaka kujua tu ni kwa nini wanaume uh, waathirika ama wanaathirika zaidi na saratani ya koo. Ni kwa nini hii kauli ipo? Uh, David hii kauli ipo kwa sababu uh, wataalamu kadri ambavyo tunafanya interview kila siku tunazungumza nao uh, wataalamu wanasema wanaume wapo katika hatari zaidi kwa asilimia tisini Mm. wanawake ni asilimia kumi tu mm. ni kwa sababu ya saratani yako inasababishwa na lifestyle mm. mtindo wa maisha mm. unakula nini mm-hmm. unakunywa nini ndicho mm-hmm. ambacho kitakufanya uingie katika hii saratani na wataalamu wao wanasema wanataja baadhi ya vitu mm. ukila nyama choma sana mm-hmm. ukinywa pombe kali kupita kiasi mm-hmm. yani hizi pombe ambazo kama viroba na nini zinazoendana na hivyo hatuwezi mm-hmm. kutaja ni pombe za aina gani mm-hmm. lakini pia vile vile uvutaji wa sigara na wenye ni chanzo kikubwa sana mm-hmm. wanataja pilipili ukiwa unapenda sana kula pilipili na yenye mm-hmm. ina, ina kuletea athari mm-hmm. lakini kutokula matunda na mboga mboga au vya kula vya nyuzi nyuzi kama unapenda sana kunywa juice sana kuliko mm-hmm. ku kula matunda yenyewe na vyakula vya nyuzi nyuzi kwa sababu vile vyakula vina kazi yake ambavyo vinakwenda kufanya mm. lakini pia vile vile unyoji wa vitu vya moto kupita mm. kiasi mm. unakunywa laba kahawa ya moto sana eh, au chai moto sana mm. pia inaweza kusababisha ukaingia katika hii saratani Ndiyo. lakini uh, tunasema ni saratani ya koo lakini wataalamu wenyewe wanasema kwamba ni saratani ya koo sawa lakini ni saratani ya mfumo wa chakula okay yes vyo tulivyopitaje nadhani wanawake pia wanavifanya wanavifanya wanawake lakini si kwa kiwango kikubwa sana. Ndiyo. Ni ngumu sana kuona wanawake wa wa, wa, wa kinywa pombe kali. Mm. Ni vigumu sana kuona wanawake wakivuta sigara, ni wachache mm. sana. Ndio. Mm. Sawa. Hii ni hoja nyingine tutaiweka sawa. Wanaume na wanawake kuhusiana na kutumia hivyo vitu. Tuongelee oral sex kwa lugha ya kizungu, mm. uh, kwa lugha ya Kiswahili tusema ngono ya mdomo. Mm. Hii na wakuta wanaume sana sababu wanaume ndio wanaolifanya hili tendo sana. Of course mm. ina, ina, inafahamika. Uh, tujue inachangia vipi kwa wanaume kupata athari. Okay. Labda ningekuweka sawa tu ili mm. swala sio kwamba linawapata sana wanaume. Mm. Oral sex inawapata wote. Kama una una tabia kufanya ngono kwa njia ya mdomo, mm. unaweza ukapata saratani ya koo au saratani ya mfumo wa chakula. Mm. Kwa nini? Kwa sababu wataalamu wanatuambia kwamba kuna kirusi cha HPV mm-hmm. ambacho huwa kinasababisha uh, saratani ya mlango wa kizazi mm. au shingo ya kizazi. Hiki kirusi uh, mara nyingi anatembea nacho mwanaume. Yeah. Lakini mwanaume hakiwezi kumuathiri. Hata kama kitamuathiri lakini ni kwa nafasi ndogo sana. Mm. Hiki kirusi kinamuathiri mwanamke. Lakini kama huyu mwanamke ambaye uli, ulifanya naye ngono ya mdomo mm. uh, ana hiki kirusi Mm. utakipata. Mm. Kwa lazima baadaye utakuja utapata saratani ya koo. Au kama uh, mwanamke anafanya oral sex na mwanaume mwenye hiki kirusi mm. pia atapata. Mm. Lakini saratani ya mfumo wa chakula au saratani ya koo haisababishi tu na ngono peke yake. Mm. Mm. Kuna sababu nyingi, kuna chance nyingi na ngono inaingia katika nafasi ndogo sana kati ya watu ambao wamewakuma na saratani. Nafasi ndogo sana. Ndogo sana. Kipi 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 kizuie? Kipi kipi kifanyike sasa? labda kuzuia saratani hii sababu inaongezeka e, tofauti na miaka iliyopita ni kipi kifanyike sasa ili kuweza kuzuia wewe kama mchambuzi na mwandishi mwandamizi katika masuala ya afya uh, David wataalamu wanatuambia kwamba kuna vitu vingi sana vya kuzingatia kwanza ni kuepuka visababishi kwa sababu wataalamu tunavyo tunapozungumza na wataalamu kila siku mm. wanatuambia kwamba mpaka sasa hivi bado haijajulikana nini hasa kinasababisha 
mm. saratani ya mfumo wa chakula lakini wagonjwa ambao wao wanawaatendi kila siku wana mm. historia kunywa pombe kali wana historia kuvuta sana sigara wana historia kula nyama choma sana mm. kila kiasi lakini wa, ni walaji sana wa pilipili walaji wazuri sana wa pilipili lakini mm. pia vile vile wanyonji sana wa vitu vya moto kwaona kwambia kwamba asilimia tisini ya wagonjwa ambao wao wanawaatendi mm. wana historia kufanya hivi vitu yes. ndio maana wao wataalamu wanasema hivi vitu ukiviepuka utakuwa katika nafasi nzuri sana kuepuka saratani ya koma ndio pengine katika uh, maongezi mnayofanya na wataalamu katika swala hili lazima kuna namna serikali inahusika katika swala hili labda tufahamu serikali ama tamka ya serikali kwenye saratani hii ya ko. Okay. Uh, tukikumbuka um, waziri wa afya umemwalimu mm -hmm. siku ya saratani uh, mwezi huu uh, tarehe mm -hmm. alizungumza vitu vingi sana kuhusiana na nini ambayo nini ambacho serikali inafanya. Kwanza kabisa alianza kuzungumzia kuhusiana na masuala kuhusiana na kwenye sera afya mwaka 2007 mm -hmm. uh, serikali ipo katika ushirikiano na mashirika mbalimbali mbali yasiyokuwa serikali na mashirika ya kimataifa mm -hmm. kwa ajili kwa ajili kwa kuhakikisha kwamba wana pambana na magonjwa yasiyokuwa kuambukiza mm. na tukumbuke kwamba saratani ni moja ya magonjwa yasiyokuwa kuambukiza na yenyewe inabeba nafasi kubwa sana mm. katika upande huo mm. lakini tukiangalia uh, serikali pia ile siku wazira izungumzie kuhusiana masuala ya kinga of course alisema kwamba um, serikali imeanza kutoa chanjo ndio siku ile alikuwa amekumbushia tu lakini mm. tunakumbuka kwamba April mwaka 2018 serikali ilianza kutoa chanjo kwa wasichana mm. uh, ni chanjo inahusu wasichana wa miaka tisa mpaka 14 mm. lakini kulingana na ufinyo wa bajeti serikali ilisema itaanza kufanya chanzo, chanjo kwa wasichana uh, walika la miaka 14 mm. kwa ajili ya uh, kupambana na hiki kirusi cha HPV mm. H, H, HPV ndio of course chanjo yenyewe inaitwa HPV vaccine okay. yes mm -hmm. lakini katika hatua nyingine uh, uh, serikali ilizungumzia kuhusiana na swala la kugundua mapema mpaka sasa hivi katika halmashauri mbalimbali kuna uh, vituo kama 624 ambavyo vina vina chunguza hizi saratani mm. sio saratani ya kope peke yake kuna mm. saratani ya ini kuna saratani ya ya, ya shingo ya kizazi ambayo ndio inaongoza kwa asilimia kubwa kuna saratani ya matiti saratani zote zinapimwa yeah. kwao kama ukihisi labda una tatizo fulani mm, mm. unahisi kama labda ninaweza nikawa na saratani au, au una shida ya aina yoyote ile mm. unaweza kufika katika hivyo vituo na uka ukaweza kupimwa na kugundulika na uzuri ni kwamba saratani ikigundulika katika stage ya kwanza au ya pili uwezekano wa kupona ni mkubwa sana yeah. lakini ukikaa mpaka saratani ikafika mpaka stage ya mwisho mm ningo sana katika point ambayo kuitibu ya kuwa either gharama zaidi pia yes ndio sawa tuko na Harriet Makweta mwandishi na mchambuzi mwandamizi kutoka hapa Mwananchi Communications Limited katika masuala ya afya mimi naitwa David Moses japo niko ufupi tu tumekupitisha katika dondoo hii Harriet ulifanya mazungumzo na daktari pia Yes, uh, nilifanya mazungumzo hivi karibuni wakati wa kuadhimisha siku ya saratani na uh, mkurugenzi wa kitengo cha Kinga kutoka uh, taasisi ya saratani ya Ocean Road, mm. uh, Crispin Kahesa ambaye alifafanua kidogo kuhusiana na issue ya saratani ya koo. Labda tumsikilize tujue anatuambia nini. Ndio. Kuna kuna mabadiliko kati ya mdo na uzidi kwenda. Hata aina ya saratani ambazo na watu wake zimeanza kubadilika kwa siku za nyuma saratani asilimia 66 saratani zetu zimesababishwa na maambukizo ya virusi. Na tunaweza tukasema asilimia kubwa ni ambao kuna na mahusiano ya virusi HIV pia. Okay? Lakini sasa hivi mabadiliko yanaanza kutokea. E, miaka mitatu iliyopita saratani ya kwanza ilikuwa saratani ya shingo ya kizazi ambayo ilisababishwa na virusi cha binadamu cha kiroho kutiwa na saratani ya kapos sakoma inasababishwa na virusi ya HHV8 ambao nao ni ina uhusiano mkubwa na HIV lakini ikawa na shuka ndio saratani ya TT ina pia saratani ya shingo na kichwa alafu na saratani ya njia chafu sasa hivi trend inabadilika unaongoza Nashukuru sana daktari na naamini wewe mwanaume ambaye hii story imekutazama sana japo wewe mwanamke pia na kuhusu e bana cha kufanya ili uweze kupata ndani wa habari hii zaidi sasa ni kupata nakala ya gazeti la mwananchi ambalo litakuwa mtaani kwako ili uweze kupata undani wa habari katika kurasa ya ndani kabisa utakutana na habari hii na utaweza kujisomea na kujua athari namna ya kujizuia na namna ya kuishi kubadilisha mfumo wa maisha kidogo ili kuepukana na haya mambo kitu kingine cha kumalizia mwandamizi <laughs> labda tu ningependa uh, kuwafahamisha 
uh, wa Tanzania kwamba ni muhimu sana kuangalia saratani hii kwa sababu tunaambiwa ni saratani ambayo inatisha kidogo kulinganisha na saratani zote. Japokuwa saratani ya shingo ya kizazi inaongoza lakini uh, saratani ya koo ni mtihani kidogo kwa sababu ukiipata wagonjwa wengi wanafariki kwa sababu ya kukosa uh, lishe utapia mlo kwa sababu ukiipata ile kumbuka kwamba koo lako tena kupitisha chakula itakuwa ni shida kwa hiyo madaktari huwa wanajitahidi kuwekea mipira na nini ili uweze ili waweze kupitisha chakula kwa wagonjwa hawa kwa hiyo ni vema tukawa makini tukazingatia mfumo bora wa maisha na kuangalia namna ambavyo basi tunaweza tukajepusha na saratani hii ndio subscribe mcl digital kwa taarifa zaidi endelea kututazama habari nyingi zinaendelea kujiri hapa nashukuru